Всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики моего канала. Сегодня я начинаю новое прохождение Шерлока Холмса. Prime and Punishments. Собственно, постараюсь как-нибудь без тупки пройти это все дело. Собственно, игра в жанре квеста, для тех, кто не в курсе, забавная тема. Сделана, сделана игра на CryEngine 3, поэтому графика обещает быть хорошей. Сейчас посмотрим производительность какая, потому что на этом компе это первый запуск. Я играл в нее раньше, еще когда она вышла. А это помнится мне года два или три назад, может даже больше. Точно не помню уже, когда это было, но... Внушительно времени уже прошло. Will you stop that? You are utterly mad. Знакомьтесь. Stop, Holmes. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. Уверенные шаги. Звяканье наручников. Полицейский. Девятая ступенька не скрипнула. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me? Well, here it is. And it's a good one, Mr. Holmes. Gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. Class. You're out of your mind. I missed four out of ten. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for six years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The many men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should have Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Что ж, вот такая вот игра, собственно, она работает довольно стабильно. Это 
это замечательно. Что ж, давайте осматривать интерфейс. Это наше задание. Активируется на кнопку Tab. Раскройте убийство Питера Керри. Изучите место преступления Вудмен Сли. Выберите из своего гардероба подходящий костюм и присоединяйтесь к Лест Райду в Вудмен Сли. Собственно, я так понял, снизу вверх. Нужно задание эти читать. Это карта с быстрыми перемещениями. Это, собственно, сведения о жертве. Питер Керри родился в 45-м, 50 лет, добился выдающихся успехов в охоте на китов в Скандинавии, вышел на пенсию в 84-м и осел в Удменсли. Собственно, эту информацию нам передал Лестрейд. Это диалоги, которые мы можем перечитывать, сувениры, отголоски и портреты. Что ж, пойдем. Я, в принципе, знаю, что мне нужно делать, поэтому постараюсь избежать тупки. Собственно, это будет не летсплей, это будет именно прохождение. Вот, собственно, я вот так вот в таком костюме себе представляю. Шерлока. Так. Можем даже грим какой-то наложить. А, прически, шляпы. Но все закрыто пока что. Да, ладно, хорошо. Все это не важно. Давайте-ка выдвигаться. Вудменс Ли. Это такой экран загрузки. Тут мы можем просматривать улики, пока загружается игра. Следы. These footprints appear to be quite large. Это, так понял, наши улики. На земле в Удмансли есть чьи-то следы. Их мог оставить убийца. Возможно, мне стоит найти пару ботинок, которые совпадут с ними. Well Согласен. А, спросить. Хорошо. За садами и полями хорошо ухаживают. Здесь работает умелый садовник. То есть, как вы видите, с окружением мы получаем информацию, которую будем использовать уже в ходе своего расследования. Инспектор Лестрад, когда вы removed my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. Mm -hmm. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes.
Так, тут ничего, и значит идем дальше. Занимаемся таким пиксель-хантингом. Хорошо. Есть ли у вас садовник? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, oh, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Да ладно. Моряк ухаживал за садом. Интересно. Когда нашли тело? Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around seven o'clock. I noticed the cabin door was open. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around ten o'clock I dared to glance in through the door and oh dear. Mm -hmm. Были ли у него гости? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here after his retirement. Теперь все станет проще, да? You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy. But he was still my husband. He was different, wasn't he? When you first met him upon your return from Plymouth. Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Откуда вы знаете о Плимуте? Паломничество. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Ну ладно, если бы мы нашли ракушки, но вот такие вот предметы, как четкие религиозные. Ну, собственно, я не совсем понял, как он определился. Именно Сантьяго де Компостелло, но допустим. Потому что, ну, символ именно пути святого Якова, если я не ошибаюсь, это ракушки. Ну ладно. Вы слышали что-нибудь необычное этой ночью? Мадам, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At two o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Mm -hmm. Бухал, чувачок, да? Вечер перед убийством. Что можете рассказать об этом? Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Thank you, madam. Похоже, что это все. Тут мы можем прочитать про нее, что Джудит приехала издалека, из местности возле старых сосновых лесов Ивернеса и... Ладно, я... в Шотландии, короче, где находится хохлатые синицы. Это изображение на блокноте. Она религиозно в молодости совершала паломничество по пути святого Иакова. В собор Сантьяго де Компостелло. Собственно, я не ошибся. Это действительно речь об этом. Ну ладно. Так, улики. Женщина, которой пришлось нелегко из-за несчастливого замужества за Питером. Она очень религиозна. А в молодости совершала паломничество. Собственно, ничего более. Как там это? Чутье. Я не думаю, что мы тут еще что-то найдем. Лестрейт. Питер Керри's body is inside the cabin. We took. Отворяй калитку. Mm. 
The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Ну что ж ты собираешься там увидеть? These scratches are fresh. Царапины на замке, чем же его пытались открыть? You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Непонятно, чем он пытался расковырять этот замок. Ух ты! What a terrible way to die. Someone drank from this glass recently. Someone drank from this glass recently. Собственно, два стакана. Rum. A sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Табачный кисет. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Hmm. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Oh, no, no, sure, then. Ну хорошо, давайте попробуем. То есть я их могу двигать только так, да? Ну хорошо, в любом случае. Что-то получается. Вот. This is a coarse tobacco. То, что нужно. Quite strong and very popular among sailors. такие вот мини-игры, собственно, игра полнится мини-играми, поэтому, ну, лужа крови. Что мы в ней видим? Блокнот. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. Что внутри? The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Oh, даже такой момент, да? These abbreviations mean something, but what? Чёрт его знает. Так, нож. Морской нож. Деревянная ручка. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Была драка. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Пригвоздили. This man is in his fifties, yet he still looks quite strong. Да я думаю. 
Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Хорошо. Что это такое? Давайте-ка сначала все осмотрим, а потом, а потом уже будем кляцать на остальные кнопки. Ботинки Питера Керри. Peter Carey's boots. They look to be a size eight. Сорок первый размер. Old navigation instruments. Nothing interesting. Хорошо. The murder weapon was probably taken from this rack. Ну да, три штуки. Hmm. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878-1884. Peter Carey was her captain. Oh, Captain. Captain Peter Carey. Опа, на. Что-то явно стояло на полке. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Может быть. The tooth of a sperm whale. Probably from one of Peter Carey's catches. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. Так, что ж, вроде бы, вроде бы все. Давайте посмотрим. Пустое место на полке. Спросить про табачный кисет. ПК. Ну, он же Питер Керри, да? Черный Питер, Питер Керри, да? Это определенно его табак. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Mm -hmm. Так, Б. Что это такое? Так, записная книжка прибит к стене, нет садовника. Давайте свяжем вот эти два факта. Собственно, нужно устроить засаду сегодня, посмотреть, не повторится ли попытка взлома. Ха, someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Давайте поговорим с Лестерой там. Well, Mr. Holmes, what do you think? Now, I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Так, давайте-ка еще поболтаем с этой женой его. Спросим про табак, потом проверим чоботы. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Mm -hmm. Может, решил вспомнить старое личные бумаги. Что скажешь? Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. 
He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Mm -hmm. Значит, ее так и забрали. Thank you, madam. Ясно. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Yeah, то есть. Ладно. Здесь? This looks like the perfect hiding place. Хорошо. Я стараюсь не комментировать, ну, выдерживать атмосферу, показывать больше игру, потому что все-таки такие вещи лучше смотреть с кружечкой чая, с выключенным светом. Отличный детектив с хорошей атмосферой. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! I'll meet right there. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you, I'm innocent. Innocent? Captain Carey. Ты его определенно знал. You? you came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I, I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but, but I, yes, it, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Я забыл посмотреть чоботы. Ну да ладно. Да вот. Забыл посмотреть чоботы. are the suspect's belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Idiot. A handkerchief with the initials J.H.N. Точно такой же, как и на блокноте. Кольцо. From R. Dawson. A Dawson. To my friend. My друг,у и партнеру 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Судя по всему, я все осмотрел. Надо будет 
проверить, собственно, кольцо. Был найден острый нож, судя по крови, его не использовали. И сапоги. Я думаю, перед тем, как, собственно, отправляться на допрос, нужно проверить сапоги Вудмансли, потом проверить кольцо. These boots don't match the footprints. Маловат. 41-й то. Хорошо. Так, эта улика ушла. Остался только спросить про нож и проверить кольцо. Давайте-ка еще заглянем к дому. Может я туда войти смогу? Но вряд ли. Да. Теперь отправляемся домой на Бейкер Стрит. 221Б. Нет, определенно не химия. Криминалистика, единоборство. Криминалистика может. Нет. Пулевые ранения, резанные травмы. А вот, тут же можно и по газетам смотреть. Доусон и Неллиган. Знакомая все фамилии. Банкротство инвестиционного фонда Доусона и Неллигана. Неллиган бежал. Инвестиционный фонд Доусона и Неллигана, региональный банк в Корнуэлла, объявил о банкротстве. В результате серьезных потерь по кредитному портфелю готовится к ликвидации. Это был 23-й по величине банк в Англии. А его банкротство второе по масштабам в истории. Закрытие банка стало катастрофой для многих кернельских семей. Джошуа Неллиган, один из владельцев, вскоре таинственно исчез. В последний раз его видели на яхте, готовящейся к отправке в Норвегию. Неллиган разыскивается полицией и кредиторами. Самое время спросить. Отправляемся в Скотланд Ярд. Так, там ничего нового. Ну да, откуда там что-то появится новое? Locked. Заперто. Посмотрим на него. Собственно, кебочка. Потертая кепка. Заплатка. Дорогая ткань. Искусно сделанные пуговицы. Мозоли. Шрамы. Тонкая шея. Что еще пропустил? Странно. Дорогая ткань. Я определенно что-то пропустил. Короткие рукава. Точно. Это не его пинжак. 
Ну что ж, давайте-ка про записную книжку. Или начать с какой-то нейтральной темы, да? Хотя тут нет нейтральной темы. Про золотое кольцо, что было при тебе. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Врешь ты все. Гравировка на кольце. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Папашки на колечко, то ты чё? Владелец кольца. Твой отец, да? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Опять. Да, я вот думаю, что это все-таки папашки на этот самый пинжак и кольцо именно принадлежит ему. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else. Most probably, your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It, it all happened exactly as you say. Mm -hmm. Замечательно. Dawson inelegant. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only ten years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. Mm -hmm. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Морской нож. The sea knife was found near Carrie's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carrie try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Сука, ничего определенного не говорит. Ну ладно, записная книжка. Последнее, что я могу, что я имею на него. Does this notebook belong to you? Конечно, его же инициалы. Yes. But where did you find it? I did not know... I, I, I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Еще? Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Так, давайте-ка поставим улики. Прибит к стене, записная книжка, скорость реакции, попытка взлома, нет садовника, пропавшая коробка, Питер Керри не курил. Хрен его знает, честно говоря. Взломщик пытался проникнуть, чтобы забрать записную книжку. Оброненная им в луже натекшей крови жертвы. Это доказывает вину человека, предпринявшего эту попытку. Так, проп... 
выпавшая коробка. Может, эти как-то связаны? Пропавши... Прибит к стене и пропавшая коробка? Нет, определенно нет. Нет садовника, не курил, попытка взлома, скорость реакции. Сомневаюсь. Нет, все равно определенно там нужно найти какое-то доказательство. Так, Питер Керри не курил. Нет садовника. Попытка взлома? Нет. Определенно не то. Так. Найдите пару связанных. Не особо понимаю, на самом деле. Прибит к стене, оказывается, и скорость реакции. Провести эксперимент. Нужно установить, мог ли нетренированный и неумелый человек кинуть гарпун так, чтобы убить им другого человека, проткнувший его насквозь. Нихера себе, так это, оказывается, его кинули. Я думал, просто взялся и нахромил. Так, что там у меня еще осталось -то? Ну, определенно надо разговаривать с Уотсоном. Так, Уотсон будет счастлив помочь мне с приготовлениями к эксперименту. Судовой журнал за 83 может пролить свет. Джон Неллиган не похож на обычную воришку. Какова его роль в этом? О, как. Ну что ж, давайте-ка займемся журналами. Сначала за журналом, потом пообщаемся с Уотсоном. Да и будем, собственно, заканчивать. Так, нужно найти судовой журнал за 83 год. 1883. Питер Керри, капитан. Чарльз Эллисон, помощник. Генри Джой, второй помощник. Рулевой. Кенс. Лэнд. Уокер. Лейн. Войс. Шепард. Легкий бриз. Ветер. Обычные морские. Записки. Бортовой журнал. Ничего более. Август. О как. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are three ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Ну, собственно, я знаю, откуда эта аббревиатура. У нас наверняка нету с собой этого блокнота. Как там было? А, вот она. Canadian Pacific Railroad. Давайте так посмотрим. Вот она. Там 8-5 начало. Ну, тоже вроде бы. Но это, это она определенно. Так, с этим определились. Теперь отправляемся на Бейкер Стрит. Попросим Ватсона об услуге. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. 
I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbor. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, as his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Ром и красные огни. Как это знакомо. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Хорошо. Собственно, вот. Я ж тут ради вас. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend. What is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before, on the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pig's throats? No. Well, thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Хорошо. Ну, собственно, Джека потрошителя, насколько я помню, так и не поймали, поэтому сомневаюсь. Так, Вудман Сли, заберем оттуда гарпун. Так, что там еще? Собственно, гарпун. Найти применение. Ну, я думаю, это надо пообщаться просто с этим пацаном еще раз. Потому что это... Это его блокнот, однозначно. Я думаю, все было... Ну, может, несколько иначе, но у меня есть такое предположение, что он... Был здесь... И он был тут не один. Собственно, кто-то с ним выпивал, кто-то ему знакомый. У них завязалась драка. Пытались украсть вот эту вот коробку. Походу, пацан там где-то обронил свой блокнот. После того, как уже второй человек его нах нахромил на это все дело. Схватили коробку и смылись отсюда. В страхе, что будут замечены. Собственно, полицейские пришли, закрыли это все дело. Парень понял, что блокнот он обронил именно здесь. И попытался за ним вернуться. Я думаю, все-таки их было двое. Ну, это такое мое предположение. На самом деле, я не знаю. Я не проходил это место. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео.
Ставьте лайки, пожалуйста, если вам понравилось. Пишите свои мнения в комментариях. До новых видео. Всем пока.